ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് അഭയ് ഫ്രം പ്രൊക്വൈസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ സി യു ടി പി ജി ഐ ഐ ടി ജാം ടിസ്നെറ്റ് മുതലായ പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി പ്രൊക്വൈസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ന്യൂ സെഷൻ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി യു ടി പി ജി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതും അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് റാങ്കിംഗ് ആൻഡ് ഓർഡർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ എ റോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് വിജയ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി റോയ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് വിജയ് ഫ്രം റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി റോയ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ടിപ്പിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ത്രീ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദി സീരീസ് വൺ ടു നയൻ സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടു വൺ സിക്സ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ടേം ഏതായിരിക്കും ഈ ഒരു സീരീസിൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നോക്കാം വൺ ടു നയൻ സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ ടു നയൻ സിക്സിന്റെ ഹാഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റിന്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് ആണ് അതായത് ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്തതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടു വൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടു വൺ സിക്സിന്റെ പകുതിയാണല്ലോ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിനെ വൺ ബൈ ത്രീ ഓണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ത്രീ ഓണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ നോക്കാം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വന്നു പിന്നെ ത്രീ വന്നു പിന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വന്നു വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് വരിക സീക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചൂസ് ദി വേർഡ് വിച്ച് ഈസ് ലീസ്റ്റ് ലൈക്ക് അതേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ടേംസ് അതിൽ ഓട് വൺ ഏതാന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഒരു കോമൺ ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കോമൺ ഫീച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്ത നാലാമത്തെ ടേം ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബാറ്റ് ഉണ്ട് ആർട്ടിക് ടേം അല്ല അവിടെ ആർട്ടിക് ടേൺ ആണ് കേട്ടോ ടേൺ ആണ് വരിക ആർട്ടിക് ടേൺ ഓക്കെ ആർട്ടിക് ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബേർഡ് ആണ് ഓക്കെ ഓസ്ട്രിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പെങ്ക്യൂന് ഈ നാലെണ്ണമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ഐറ്റ് ആൻസർ ബാറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം നമ്മുടെ ഓസ്ട്രിച്ച് ആണെങ്കിലും പെങ്ക്യൂൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക് ടേൺ ആണെങ്കിലും എന്താണ് മൂന്നും തന്നെ ബേർഡ്സ് ആണ് പക്ഷെ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മളെ വവ്വാൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഒരു ബേർഡ് അല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാറ്റ് ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ എ സെർട്ടൻ കോഡ് ബ്രദർ ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ഇ ക്യു ആർ എസ് കെ എസ് കെ ഡി യു ഹൗ ഈസ് റിസെന്റ് റിട്ടൺ ഇൻ ദാറ്റ് കോഡ് അപ്പൊ ഒരു കോഡ് ലാംഗ്വേജിൽ ബ്രദർ എന്നുള്ളതിന്റെ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസെന്റ് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ കോഡ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ബ്രദർ എന്നുള്ളതിന്റെ കോഡ് എങ്ങനെ വന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇ ക്യു ആർ എസ് കെ ഡി യു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ന്യൂമറിക്ക് വാല്യൂ എടുക്കാണ് രണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എട്ട് അഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് നാല് പതിനൊന്ന് പത്തൊൻപത് പതിനെട്ട് പതിനേഴ് ഇവിടെ അഞ്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ വന്നു അല്ലേ രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക്
ഈ ശീത വരുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നിക്ക് ഫസ്റ്റ് ആശത്ത വരാം ലാസ്റ്റ് ചേതന വരാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചേതന വരാം ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആശത്ത വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടില്ല കാരണം വേറെ ഹിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആശത്ത ഈസ് നോട്ട് സിറ്റിംഗ് ബിസൈഡ് ഫാൽഗുണി ആൻഡ് ദേവിക അപ്പൊ ആശത്ത എന്ത് ചെയ്യില്ല ഫാൽഗുണിന്റെ അടുത്തും ഇരിക്കൂല അതുപോലെ തന്നെ ആശത്ത ആരുടെ അടുത്തും ഇരിക്കൂല ദേവികന്റെ അടുത്തും ഇരിക്കൂല അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ എന്തായാലും ആര് വരൂല ആശത്ത വരൂല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബീന ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫാൽഗുണി ആൻഡ് ദേവിക അപ്പൊ ഫാൽഗുണിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ദേവികന്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് ബീന വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ദേവികന്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫാൽഗുണി എന്തായാലും വരില്ലല്ലോ ഫാൽഗുണി അവിടെ വരാം ഇവിടെയാണ് വരാം അതിന്റെ ഇൻബിറ്റീൻ ആയിട്ട് അതിൽ വരും ബീന വരും മൂന്നാൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ബാക്കി മൂന്നാളെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്നിക്ക് ആശത്ത ഇവിടെ വരാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആശത്ത ഇവിടെ വരാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആശത്ത എങ്ങനെയും വരാൻ കഴിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയില്ല കാരണം ആശത്ത ഫാൽഗുണിന്റെ അടുത്ത് വരില്ല എന്നുള്ളത് എഫിന്റെ അടുത്ത് വരില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആശത്ത വരില്ല ആശത്ത എവിടെയാണ് വരാം ആശത്തിൻ ചേതന അതിന്റെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് ആര് വരും ഇഷിതയും വരും ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൂ ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ആസ്ത ഓക്കെ ആസ്തന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഷിതയാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ എ ഗാർഡൻ ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ആർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ അപ്പൊ ഒരു ഗാർഡനിൽ നാല് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഓരോന്നും ഈച്ച് അതർ ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്പെസിഫിക് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മാരി ഗോൾഡ് ഈസ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഓഫ് റോസ് അപ്പൊ ഇവിടെ റോസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെക്കാം റോസ് മാരി ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വെസ്റ്റിലോട്ട് ആയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സീനില്ല ഇവിടെ അല്ലേ വരാം ഇവിടെയാണ് മാരി ഗോൾഡ് വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നോക്കാം മാരി ഗോൾഡ് ഈസ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് നോർത്ത് ഓഫ് ലില്ലി ലില്ലിയുടെ നോർത്തിലാണ് ലില്ലിയുടെ വരെ താഴത്താണ് അല്ലെ ലില്ലിയുടെ നോർത്തിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മാരി ഗോൾഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ഡാലിയ ഈസ് ഇൻ സൗത്ത് ഓഫ് ലില്ലി ലില്ലിയുടെയും സൗത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത് ഡാലിയ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൻ റോസ് ഈസ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡാലിയ ഡാലിയയുടെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് റോസ് വരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം ഡാലിയനെ സെന്റർ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് നാല് ഡിറക്ഷൻ വരക്കാണ് ഓക്കെ നാല് ഡിറക്ഷൻ വരക്കാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഏതാ വരിക ഇവിടെ വെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നോർത്ത് ആണ് ഇവിടെ സൗത്ത് ആണ് ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡാലിയനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റോസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നോർത്തിന്റെയും ഈസ്റ്റിന്റെയും ഇടയിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്രം ദ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഫോർ കൺക്ലൂഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഐഡന്റിഫൈ ദ കൺക്ലൂഷൻസ് ദാറ്റ് കുഡ് ബി ലോജിക്കലി ഇൻഫേർഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് കൺക്ലൂഷൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഇവിടെ സിലോജിസം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സം ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ സിംഗേഴ്സ് ഓക്കെ സം ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ സിംഗേഴ്സ് ഇത് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് സിംഗേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോ സിംഗർ ഈസ് ആൻഡ് ഓദർ ഓക്കെ നോ സിംഗർ ഈസ് ആൻഡ് ഓദർ സിംഗറും ഓദറും കൂടി ഒരു കോമൺ ഏരിയ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഓൾ ഓദേഴ്സ് ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓദേഴ്സിന് കൊടുക്കണം സിംഗറുമായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ പാടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റില്ല ഈ ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യില്ല ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഓദേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നത് സം സിംഗേഴ്സ് ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് സം സിംഗേഴ്സ് ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉള്ളത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ സം സിംഗേഴ്സ് എന്താണ് ഡോക്ടേഴ്സ് കൂടിയാണ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഓൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ ഓദേഴ്സ് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓദേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് നോക്കുക അവർ ഓദേഴ്സ് ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അപ്പൊ ആ കൺക്ലൂഷൻ
19 plus 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 26 26 minus 1 ന് 25 ആണ് വരിക കാണല്ലോ 25 ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആർ ഈസ് ബ്രദർ ഓഫ് എസ് ഓക്കെ ആർ ഈസ് ബ്രദർ ഓഫ് എസ് നെക്സ്റ്റ് എം ഈസ് ഫാദർ ഓഫ് ആർ എം ഈസ് ഫാദർ ഓഫ് ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ആ ഒരു റിലേഷൻ ഒറ്റയടിക്ക് വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എം ആറ് ആർ ഓൾറെഡി മെയിൽ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബ്രദർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എസ് ഓക്കെ ജെ ഈസ് ബ്രദർ ഓഫ് പി ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മായ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ജെ ഈസ് ബ്രദർ ഓഫ് പി ജെ ഈസ് ബ്രദർ ഓഫ് പി ആൻഡ് പി ഈസ് ഡോട്ടർ ഓഫ് എസ് പി ഈസ് ഡോട്ടർ ഓഫ് എസ് നോക്കാം പി ഇവിടെ ഡോട്ടർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്റെ ബ്രദർ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് എം ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ എസിന്റെ മക്കളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ജയും അതുപോലെ തന്നെ പിയും അല്ലെ അവര് ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മദറും അതുപോലെ തന്നെ ഫാദറും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിയും അതുപോലെ തന്നെ എമ്മും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അതായത് എമ്മിന്റെ ആരാണ് പി എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് എമ്മിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ആണല്ലോ ഇവിടെ സർക്കിളിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് പി എന്താണ് ഫീമെയിൽ ആണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് വരിക അവിടെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണോ ഡോട്ടർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സർക്കിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫീമെയിൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി അപ്പൊ എന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ വൺ ആണ് അതിന്റെ ഇരട്ടി ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ട്വന്റി ആണ് അതിന്റെ ഇരട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം എന്നിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതിന്റെ ഇരട്ടി ട്വന്റി എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടിന്റെ കോഡ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എന്റെ കോഡും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു കോഡ് നോക്കാം ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി സെവന്റി ആണ് സി യു ഐ ടിയുടെ ആ ഒരു കോഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് നോക്കാം അതിന് ആ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ മാത്രം എടുക്കാണ് മൂന്ന് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ട്വന്റി വൺ ആണ് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ ഇരുപത് ഓക്കെ മൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തൊൻപത് നാൽപ്പത്തൊൻപത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻഡു ടു അതിന് ജസ്റ്റ് ഇരട്ടി ആക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് നയന്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അടുത്തൊരു സെഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ